சிவாய நம திருச்சிற்றம்பலம் கைலாய பரம்பரையில் சிவஞான போத நெறி காட்டும் வெண்ணெய் பயில் வாய்மைமை கண்டான் செந்ததி கோர்மை ஞான பானுவாகி குயிலாறும் பொழில் திருவாவடுதுறை வாழ்குரு நம சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீடோழி தழைகமாதோ சிற்றம்பலத்தான் திருத்தோழன் சுந்தரன் நற்றமிழ் மாலை அணினாவலூர் கொற்றவன் நம்பியாரூரன் பேர் நாம் ஒரு காலோதினால் தப்பிக்கும் தீவினைதான் சிவ சிவ திருச்சிற்றம்பலம் ஒன்பதாம் திருமுறை தொடர் முற்றோதுதல் செய்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து அடியார்களின் பொற்பாத கமலங்களையும் மனம் மொழி மெய்களால் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் நமது தொடர் முற்றோதுதலில் இன்று மூன்றாம் திருமு திருப்பதிகத்தில் இருந்து நான்காவது திருப்பாடலை சிந்திப்பதற்கு திருவருள் கூட்டியுள்ளது நான்காவது பாடல் வெறியேறு பன்றிப்பின் சென்று ஒரு நாள் விசையற்கு அருள் செய்த வேந்தே என்னும் மரியேறு சாரல் மகேந்திர மாமலை மேல் இருந்த மருந்தே என்னும் நெறியே என்னும் நெறி நின்றவர்கள் நினைக்கின்ற நீதி வேதாந்த நிலை குறியே என்னும் குணக்குன்றே என்னும் குலாத்தில்லை அம்பல கூத்தனையே இன்றைய பாடல்ல நாம ஏற்கனவே பார்த்து வருவது போல் ஒரு செவிலி தாய் தன் தனது மகள் படுகின்ற அந்த வேதனையை எடுத்து கூறி அறற்றுவது போல அமைந்த ஒரு பாடல் மீண்டும் இந்த பாடல்ல பெருமான் வந்து மகேந்திர மலையில் இருக்கின்ற அந்த சிறப்பையும் கிராதமூர்த்தியாக வந்த அந்த சிறப்பினையும் மிக அழகாக எடுத்து கூறும் ஒரு பாடல் ஒரு பன்றிக்கு பின் சென்று அர்ஜுனனுக்கு அன்னைக்கு பெருமான் அருள் செய்தார் அதுவும் எப்படிப்பட்ட பன்றியா வெறி கொண்டு ஓடிய பன்றியா அப்படிப்பட்ட பெருமான் யாரு அப்படின்னா மான்கள் எல்லாம் நிறைய இருக்கின்ற மகேந்திர மலையில் இருக்கின்ற மருந்து என்றும் அவனே வழியாக சிவபோகத்தை தூக்கின்ற வழியாகவும் இருக்கின்றான் நீதி வேதாந்த நிலை குறியாகவும் இருக்கின்றான் அப்படின்னு சொல்லி இப்படிப்பட்ட பெருமானை வேண்டி நிற்கின்ற அந்த நிலையைத்தான் இந்த பாடல் மிக அழகாக நமக்கு எடுத்து சொல்லுகின்றது இதுல பாருங்க வெறியேறு பன்றிப்பின் சென்று ஒரு நாள் விசையற்கு அருள் செய்த வேந்தே இது நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தா மாதிரி கிராதமூர்த்தி வடிவத்தை மிக அழகாக எடுத்து சொல்லி பெருமான் எப்படிப்பட்டவர்னா மகேந்திர மாமலை மேல் இருக்கின்ற மருந்து மருந்து நாம எதுக்கு சாப்பிடணும் பிணிக்கு சாப்பிடணும் அதாவது உடல்நிலை சரியில்லை என்றால் மருந்து சாப்பிடுவோம் இங்க உடலே நமக்கு நோய் தானே அதனாலதான் அதற்கு காரண பெயராக காயம் என்று வைத்தார்கள் நம்ம முன்னோர்களும் சரி நமது தமிழ் மொழியும் சரி எத்தனை அழகு வாய்ந்ததுன்றது இந்த மாதிரி சில சில விஷயங்கள்ல பார்க்கும் போதே பிரமிப்பா இருக்கும் இந்த உடல் என்பதே நமக்கு வலிக்கின்ற ஒரு விஷயம் அதனாலதான் அதற்கு பெயர் காயம் என்று கொடுத்தார்கள் சொல்லிட்டு இப்படிப்பட்ட அந்த உடலில் இருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் அதற்கான மருந்து யார் என்றால் நம் சிவபெருமான் இத வந்து பட்டினத்தார் பாடல் ஒன்று மிக அழகாக இருக்கும் பிறவாது இருக்க வரம் பெறல் வேண்டும் பிறந்து விட்டால் இரவாது இருக்க மருந்துண்டு காண் இது எப்படியோ அறமார் புகழ் தில்லை அம்பலவானர் அடிக்கமலம் மறவாதிருமனமே அது காண மருந்து உனக்கே பெருமானுடைய திருவடி கமலத்தை மன மறவாது இருக்கின்ற மனத்திற்கு மருந்து அதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அதை மறக்காம இருக்கிறது தான் மிகப்பெரிய மருந்து எதற்கான மருந்து அப்படின்னா மீண்டும் பிறவாமல் இருக்கின்ற மருந்து எத்தனை அழகு பாருங்க பட்டினத்தாருடைய பாடல்கள் எல்லாம் அத்தனை கருத்து செறிவு இருக்கும் அதற்கு இந்த பாட்டு நல்ல அழகான ஒரு சான்றா நமக்கு அமையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது பாருங்க நெறியே நெறி அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா வழி என்று பொருள் எதற்கான வழி பெருமானை நோக்கி செல்லுவதற்கான வழி நம்ம நம்பி ஆரூரர் இருபத்தி நான்காவது பதிகத்துல ஒன்பதாவது பாடல்லையும் பெருமானை நெறியே அப்படின்னு ஒரு விழிச்சொல்லாக கொடுத்திருப்பார் பெருமானை வந்து கூப்பிடுறதே நெறியே எனக்கு வழியே நீதாம்பா உன்னை விட்டா எனக்கு வேற வழி இல்லப்பா அப்படின்ட்டு பெருமானிடமே கூப்பு கூப்பிட்டு அந்த சரண் அடைகின்ற அந்த பாங்கு அதே மாதிரி நெறி கொடுக்கின்றான் பெருமான் சரி நெறி நின்றவர்கள் 
நினைக்கின்ற நீதி வேதாந்த நிலைக்குரியே பெருமான் காண்பிக்கின்றான் இல்லையா வழி அந்த வழியில் நிற்கின்றவர்கள் அல்லது அதை நினைத்து கொண்டு இருப்பவர்கள் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே எப்படி இருக்கின்றானாம் பெருமான் நீதி வேதாந்த நிலைக்குறியாக இருக்கின்றான் அதாவது நீதி வேதாந்தம் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் வேதத்தின் அந்தம் என்று சொல்லப்படுவது உபநிடதம் என்று சொல்லப்படுவது அது வந்து நான்கு மகா வாக்கியங்கள் நம்ம எல்லா புத்தகத்திலையும் நம்மளுக்கு வந்து அது மிகப்பெரிய சர்ச்சையை கிளப்பின ஒரு விஷயமாகவும் நமக்கு அது தெரியும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பிரஜானம் பிரம்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐத்ரிய உபனிஷத்துல அதாவது என்னன்னா இந்த 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 கான்சியஸ்னஸ் தான் பிரம்மா அப்படின்னு சொல்லி நிற்கிறது அடுத்தது நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பரிச்சயமான ஒண்ணு சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல வரும் தத்துவமசி அப்படின்னு நானே அதுவாக இருக்கின்றேன் அப்படிங்கிற அந்த குறி சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல வரும் அது எல்லாருமே சர்வசாதாரணமா நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறது அப்புறம் வந்து ஒரு சினிமா ரொம்ப பிரபலப்படுத்தி விட்ட ஒரு மகா வாக்கியம் அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கிறது இதே மாதிரி பாத்தீங்களா ஆஹ் அயம் ஆத்மா பிரம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது இந்த ஆத்மாவே பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பு இந்த மாதிரி நான்கு உப் உபனிஷத்களும் நான்கு விதமான நமக்கு மொத்தம் வந்து நிறைய உபனிஷத் இருக்கு நமக்கு இந்த நான்கு மிக முக்கியமா எல்லா இடத்துலயும் சொல்றது நமக்குன்னா சித்தாந்திகளுக்கு இல்ல வேதாந்திகளுக்கு இந்த நாளையும் சொல்லுவாங்க அதாவது எப்படின்னா இதுலதான் கருத்து குழப்பங்கள் நிறைய வர்றதுக்கு காரணமா இருந்தது இந்த தத்துவமசி அப்படின்னு சொல்றதையும் அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு சொல்றதையும் தெளிவுபடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலர் வந்தாங்க அது தெளிவுபடுத்துறதுக்கு பதிலா அவங்க பயங்கரமான ஒரு குழப்பத்துல இருந்தாங்கிறத நமக்கு தெளிவுபடுத்திட்டு போயிட்டாங்க இது சித்தாந்திகளால மட்டும்தான் அதுவும் சிவஞான போதம் படித்தவர்களால மட்டும்தான் அது கருத்து குழப்பம் அப்படிங்கறதையே புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லைன்னா இன்னைக்கு வேதாந்திகள் அந்த அந்த இதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தா எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயமா அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா அதுல வந்து அடிப்படையிலேயே தவறு இருக்கு இருக்கு என்பதை அவர்கள் அதை புரிந்து கொள்ளவில்லை எப்படினாலும் அவர்கள் வழியில் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் ஆனா நாம சித்தாந்தம் படிக்கிற நமக்கு திருமுறைகள் தான் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை வேதமாக இருப்பது நமக்கு அதுதான் வேதமமா வேதங்களாகவும் ஆகமம ஆகமங்களாகவும் இருப்பது நமக்கு பதினான்கு சாத்திரமும் பன்னிரண்டு தோத்திரமும் மட்டுமே அதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாருன்னு பார்ப்போமா மகா வாக்கியம் என்று சொல்லப்படுவது என்ன அதாவது வேத வேதாந்தம் என்று சொல்லப்படுவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூன்றாம் திருமுறையில இருபத்தி இரண்டாவது பதிகத்துல துஞ்சலும் துஞ்சலில்லாத போதிலும் என்ற அந்த அற்புத திருப்பதிகத்துல பஞ்சாக்கர பதிகத்துல பாத்தீங்கன்னா மந்திர நான்மறை ஆகி வானவர் சிந்தையுள் நின்றவர் தம்மை ஆழ்வன செந்தழல் ஓம்பிய செம்மை வேதியற்கு அந்தியுள் மந்திரம் அஞ்செழுத்துமே தனதுரை எனதுரையாக என உரைத்த நமது காழி பிள்ளையார் சொல்லுகின்றார் எப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் மந்திரம் என்று சொல்லப்படுவது ஐந்தெழுத்து மந்திரம் தான் அதுவும் என்ன அந்தியுள் மந்திரம் காலை சந்தி மாலை சந்தி மதிய சந்தி என்று சொல்லப்படும் மூன்று வேளைகளிலும் அவர்கள் செபிக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு மந்திரம் தான் அது ஐந்தெழுத்து அப்படிங்கிறத ஆணித்தரமா சொல்லிட்டார் நாம அதனால தத்துவமசி சொல்லணுமா இதுக்கு போகணுமா அதுக்கு போகணுமா இந்த குழப்பமே நமக்கு வேண்டாம் சித்தாந்தத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு அது வேண்டவே வேண்டாம் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இதுல சொல்றாரு பாருங்க நெறி நின்றவர்கள் நினைக்கின்ற இந்த நெறியில நீங்க பெருமான் காமிக்கிறாரு இல்லையா வழி நமக்கு காமிக்கிற வழி எதுன்றது குழப்பமே கிடையாது நமக்கு பன்னிரண்டு திருமுறைகளும் நமக்கு வழிதான் இந்த பன்னிரண்டு திருமுறைகள்ல பன்னிரண்டையும் பிடிச்சாலும் சரி இல்ல ஏதாவது ஒண்ண பிடிச்சுக்கிட்டாலும் போதும் நமக்கு முக்திக்கான வழியை அதுவே காண்பிக்கும் ஆச்சா அந்த வழியில் நிற்கின்றவர்களுக்கு என்ன நினைப்பு ஓடுமா வேதாந்தத்தின் சாரமாக இருக்கின்ற ஐந்தெழுத்து அவர்கள் நினைவில் நின்று கொண்டே இருக்கின்ற குறியாக உள்ளவன் நம் பெருமான் இலக்கு குறி என்றால் இலக்கு அப்படி இருக்கின்றான் நம் பெருமான் சரி இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் எப்பா வேதாந்தத்துல இந்த மகா வாக்கியம் எல்லாம் சொல்றாங்க சரி அப்ப சித்தாந்தத்திலே மகா வாக்கியம் இருக்கோ அப்படின்னா இருக்குதுங்க நம்ம சித்தாந்தத்துக்கு மகா வாக்கியம் எங்கிருந்து எடுக்கப்படுகின்றது என்றால் நமக்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நூலாகிய சிவஞான சித்தியாரில் இருக்கின்றது அது என்ன வாக்கியம் தெரியுமா 
பாசத்தை பசுக்கள் விட்டு பதியினை அடைய முத்தி முடிஞ்சு போச்சு குழப்பமே கிடையாது மூன்று பொருள்பா இதுல இந்த பாசம் பாசம்னு சொல்றோமே அதை இந்த பசுக்கள் விட்டு பதியை அடைவதுதான் முக்தி நிலை என்று சொல்லப்படுவது அதுதான் தத்துவமசி அதுதான் பிரக அகம் பிரம்மாஸ்மி அதுதான் பிரஜானம் பிரம்மா அதுதான் அயம் ஆத்ம பிரம்மா எல்லாமே அதுதான் எத்தனை ஆழமான ஒரு கருத்து செறிவ உடையது நம்ம சித்தியார்னு நினைக்கும் போது இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு இந்த ஜென்மத்துல சாமி நமக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பாரான்ற ஒரு இயக்கம் தான் நம்ம மனசுல வரும் சிவாயனம அடுத்தது பாருங்க குறியே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சொல் அந்த குறி என்று சொல்லப்படுவது நாம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இலக்கு அப்படிங்கிறது தான் இங்க இந்த அதாவது நிலை குறியே அப்படின்னா அதற்கு இலக்காக இருக்கின்றான் நம் பெருமான் சரி அது எப்படி இருக்கின்றான் அப்படின்னா நமக்கே தெரியும் அரு உருவம் என்று சொல்லப்படுவது ஒரு குறி பெருமானை வந்து நாம அரு உருவமாட்டு இலிங்க திருமேனியாக பாக்குறோம் இல்லையா அது வேற ஒன்றும் கிடையாது அரு உருவ திருமேனி அதுதான் ஒரு குறி என்று சொல்லப்படுவது இப்ப நமக்கு மட்டும்தான் அதாவது சைவத்துல மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னா உருவ வழிபாடு அருவ வழிபாடு அரு உருவ வழிபாடு என்று மூன்றுமே இருக்கின்றது உருவ வழிபாடு எடுத்து நம்ம பண்றோம்னு வைங்க அதாவது மாகேஸ்வர மூர்த்தங்கள்ல ஏதோ ஒரு மூர்த்தத்தை எடுத்து வச்சு நாம வழிபாடு செய்யறோம் அப்படின்னா வழிபாடு என்று சொல்லப்படுவது மூன்று நிலையில இருக்கு ஒண்ணு மந்திர உச்சாடனம் நாம மந்திர ஜபம் சொல்லி செய்யணும் அடுத்தது கிரியை அதாவது அபிஷேகம் ஆராதனை இதெல்லாம் செய்யணும் அது கிரியை மூன்றாவது பாவனை பெருமானை வந்து நாம பாவிக்கணும் இப்ப உருவத்தை எடுங்க அங்க பாவனை இருக்காது ஏன்னா நீங்க இப்ப அம்பல வானரை பாத்தீங்கன்னா அம்பல வானரை பாத்துடுறீங்க அர்த்தநாரீஸ்வரை பாக்குறீங்கன்னா அர்த்தநாரீஸ்வரை பாத்துடுறீங்க தென்முக பரமனை பாத்தீங்கன்னா தென்முக பரமனை அங்க பாத்துடுறீங்க அப்ப அங்க பாவனை கிடையாது அடிபட்டுடுது ஆனா மந்திர உச்சாடனம் பண்ணலாம் கிரியைகள் பண்ணலாம் அதே நேரத்துல அருவமாக நாம பெருமானை வழிபடும் போது என்ன ஆகும்னா மந்திர உச்சாடனம் பண்ணலாம் பாவனை பண்ணலாம் ஏன்னா அங்க வந்து வேற எதுவும் இல்லைங்கிறதுனால நீங்க உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அப்படி பாவனை செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் கிரியை பண்ண முடியுமான்னா எங்க போய் அபிஷேகம் பண்றது எங்க போய் ஆராதனை பண்றது பண்ண முடியாது ஆக உருவத்திலும் அருவத்திலும் ஒவ்வொன்னு அடி வாங்கிடுது ஆனா அரு உருவ திருமேனி எடுத்து பாருங்களேன் இலிங்க திருமேனி எடுத்து பாருங்களேன் அதுல மந்திர உச்சாடனம் நீங்க பண்ண முடியும் கிரியை பண்ண முடியும் அபிஷேகம் ஆராதனை எல்லாம் செய்ய முடியும் பாவனை செய்ய முடியும் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த இலிங்க திருமேனியில நீங்க பாவனை செய்து கொள்ளலாம் ஆக மூன்று விதமான வழிபாடையும் மிக அழகாக செய்வதற்காகவே நமக்கு பெருமான் குறியாக வந்து நம் முன் நிற்கின்றார் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா சதாசிவ மூர்த்தம் என்று சொல்லப்படுவது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஏன் அப்படின்னா உருவத்தில் இருந்து அப்படியே அருவமாக அந்த டிரான்சிஷன் சொல்றோம்ல அதுக்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றுதான் இந்த அரு உருவம் என்று சொல்லப்படுவது ஆக நீங்க பூசை செய்யும் போது மந்திரம் கிரியை பாவனை என்ற மூன்றையுமே செய்வதற்கு ஏதுவாக இருப்பது நமக்கு அரு உருவ திருமேனி அதனாலதான் குறியே என்று மிக அழகாக சொல்லிட்டு இந்த குறி யா யா எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றான் வேதத்தின் அந்தமாக இருக்கின்றவன் தான் இந்த குறியாக நிற்கின்றான் நம் முன் அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்தது பாருங்க குணக்கொன்றே இது ஏற்கனவே நம்ம எல்லா பாடலையும் பார்த்துட்டோம் ஏன்னா பதிக மகுடமே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா குணக்கொன்றே என்னும் குலாத்தில்லை அம்பல கூத்தனையே இதுதான் அந்த பெருமானுக்கு என்று சொல்லப்படும் குணங்கள் எட்டு அந்த எண் குணத்தானும் இங்கே நமக்கு அந்த எண் குணத்தான் என்று சொல்லப்படும் நமது பெருமான் நம்ம கண்ணு முன்னாடியே நிற்கிறாரு அப்படிப்பட்டவனை வேண்டி நிற்கின்றாள் என் மகள் அவளுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கொடு பெருமானே என்று நமக்கு இந்த ஐந்தெழுத்தும் நமது குருநாதரும் பெருமானிடம் சிபாரிசாக நிற்கின்ற அற்புதமான ஒரு பாடல் இன்று நமது சிந்தனைக்கு ஆக நாம என்ன செய்யணும்னா பெருமான் தான் இந்த பிறவி பிணியில இருந்து நம்மை மீட்டி எடுக்கின்ற மருந்து அப்படிங்கிற தெளிவோட அதே நேரத்துல அவன் காட்டிக்கொண்டிருக்கின்ற நெறியில் அதாவது திருமுறைகளும் சித்தாந்தமும் நமக்கு காட்டிக்கொண்டிருக்கின்ற நெறியில் நின்று வழுவாமல் நாம் நிற்கும் போது நமக்கு அவனே ஒரு குறியாக வந்து அதாவது சிவதீக்கை பெறுவதற்கு நம்மை ஆயத்தம் செய்து நம்ம கையில வந்து அழகாக அமர்ந்து கொள்ளுவான் இந்த குறிப்பு தான் நமக்கு இன்னைக்கு அற்புதமாக இதை கொடுக்கின்றார் ஏன் அப்படின்னா நாம அஞ்செழுத்து சொல்றோம் இல்லையா தீக்கை எடுக்காம ஐந்தெழுத்து நம சிவாயம் நம சிவாயம் நம சிவாயம்னு சொல்லிட்டே இருக்கும்போது அது பெருமானுடைய பேர் அப்ப என்ன ஆகும் அது நாமாவளியாக நாமாவளி ஜபமாக வருமே ஒழிய மந்திர ஜபமாக வராது 
அதுக்கப்புறம் நாம் அதை சொல்ல 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 நம்மை தகுதி உள்ளவர்கள் தகுதி உள்ளவர்களாக பெருமான் ஆக்குகின்றார் அந்த மந்திரம் நம்மை ஆக்குகின்றது அப்ப என்ன ஆகும் ஒரு குருநாதர் வந்து நமக்கு அழகாக தீக்கை செய்து வைக்கின்றார் தீக்கை செய்த பிறகு நம்ம சொல்லுகின்ற அந்த மந்திரம் என்பது நம்மை அடுத்த நிலை தீக்கைக்கு அதாவது சிவபெருமானே நம் கையில் வந்து அமர்ந்து கொண்டு நமக்கு அருள் பாலிக்கின்ற அந்த அற்புத நிகழ்வு நிகழும் எப்போது நிகழும் என்றால் ஐந்தெழுத்தை நாம் விடாமல் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும் போது நம்ம மூச்சாகவே அது மாற வேண்டும் அப்போ இலிங்க திருமேனி வடிவாக நம் கையில் வந்து உட்காருவார் பெருமான் அப்பந்தான் நமக்கு தோணும் அப்பர் பெருமான் பாடுவார்ல அத்தா நடியேனை அன்பாலார்த்தாய் அந்த அந்த பாட்டை எடுத்து பாருங்க இத்தனையும் எம்பரமோ ஐயோ ஐயோ எனக்காக வந்து என் கையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கியா சாமி நீ அப்படின்னு அந்த அந்த நினைக்கும் போதே நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு கண்ணீர் வரும் பாருங்க ஆனந்த கண்ணீர் அதுதாங்க நம்ம 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 பெருமான் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கறது அந்த அன்பு வேற எதுவுமே கிடையாது நீங்க கோடி கோடியா கொட்டி கொடுத்தாலும் எத்தனை புத்தகங்களை படித்தாலும் அவனை திருப்திப்படுத்த முடியாது ஆனா படிச்சுட்டு ஒரு சுட்டு கண்ணீர் நம்ம கண்ணில் வரும் போல்லையா அவனை கையில எடுக்கும் போது ஐயோ இவ்வளவு நேரம் உன்னை பிரிஞ்சு இருந்துட்டேனே பெட்டிக்குள்ளேயே நீ இருந்துட்டியே சாமி அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு 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 தவிப்பு வரும் பாருங்க நம்ம கிட்ட பெருமான் எதிர்பார்க்கறது அந்த அன்பு அந்த அன்புக்கு நம்மை தகுதி ஆக்குபவர்கள் நம்மளை தகுதி உடையவர்களாக ஆக்குவது எது என்றால் ஐந்தெழுத்து மந்திரம் ஐந்தெழுத்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் நம்ம மூச்சு மாதிரி அது மாறணும் அப்பந்தான் நமக்கு இந்த பதிகங்கள்லாம் படிக்கிறதோடைய ஒரு பலன் அப்பந்தான் நமக்கு கிடைக்கும் அற்புதமான அழகான ஒரு பாடல் இன்று நமது சிந்தனைக்கு தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம்